Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e a corrida sprint não foi nada demais. O que vimos em Monza foi realmente algo que deve acontecer amanhã em que os carros não vão conseguir ficar batalhando muito, ultrapassando muito, a grande chance deve ser na largada mesmo e claro que também estratégias de box. Se você acompanha a corrida sprint você sabe que Lewis Hamilton largou bem mal e com isso perdeu posições, ficou atrás das McLaren, inclusive ele estava até disputando posição com o Pierre Gasly, mas Gasly acabou tendo um toque com uma das McLaren e abandonou logo em seguida, a asa ficou danificada, o carro perdeu o controle e foi lá para Brita. Isso gerou um safety car e esse safety car talvez tenha sido o único ponto realmente chamativo da corrida sprint. Porque depois disso, algumas pouquíssimas batalhas, como por exemplo o Sérgio Pérez buscando ultrapassar Lance Stroll, sendo investigado, passando por fora, etc. Mas Hamilton buscou ultrapassar Norris e não conseguiu. Max Verstappen saiu num grande lucro porque o carro da Red Bull está visivelmente inferior ao da Mercedes no circuito da Itália e com isso terminou em segundo, mas larga em primeiro. Isso porque Valtteri Bottas vai largar de último devido às trocas de componentes. Ou seja, a corrida sprint teve nada demais, absolutamente nada demais, e deve acontecer isso sim amanhã na corrida normal. Isso porque Mons é uma pista que sim tem possibilidades de ultrapassagens, é uma pista muito rápida, só que tem um grande problema. Quando você forma um trem de DRS e ainda também com os carros no seu máximo de performance em termos de velocidade máxima, fica difícil de você ultrapassar o adversário a não ser que o seu carro tenha uma diferença muito grande de velocidade final para o adversário. Então no final das contas um trem é formado e aí você viu por exemplo Lewis Hamilton tentando, 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 aproximava, mas não passava o Norris. Valtteri Bottas fiquei com a sensação de que ele poupou um pouquinho o equipamento, não quis acelerar demais, manteve uma distância segura para o Max Verstappen e com isso o Verstappen ganhou alguns pontinhos, larga na pole position, as duas McLaren tiveram uma ótima corrida, principalmente Daniel Ricardo, que não foi atacado pelo seu companheiro e conseguiu também um belo resultado, vai largar em segundo amanhã, então a McLaren mostrando aquilo que falávamos exatamente no vídeo de expectativa, a McLaren deve vir forte, a Red Bull vai contar com a sorte e a Mercedes é a favorita, só que agora as coisas embolam, porque nós temos um Verstappen que vai ter que lutar contra as McLaren, um Bottas que larga lá no final do pelotão e um Hamilton que vai ter que ultrapassar também as McLaren e o Verstappen. Ou seja, a situação do grande prêmio da Itália não está muito fácil para a Mercedes, sendo que ela chegou como favorita e mostrou ritmo para isso. Agora vamos ter que ver o que, que acontece no domingo. Vai se repetir uma corrida monótona, teremos uma Mercedes capaz de ultrapassar seus adversários, o Hamilton vai trocar motor, o Verstappen vai trocar motor ou não vão, o que, que eles vão fazer, o que, que eles vão decidir? Se o Verstappen trocar motor ele larga atrás de Bottas e Bottas pode segurar o Verstappen para o Hamilton somar pontos, mas se por exemplo o Hamilton trocar o motor e o Verstappen não, o Verstappen vai ter um motor defasado enquanto o Hamilton que é bem conhecido por ter uma boa capacidade de recuperação em corridas pode até mesmo chegar no Verstappen mais pro final da corrida. E se nenhum dos dois trocar o motor, só o Bottas, o Bottas pode fazer uma grande corrida de recuperação e aí Verstappen e Hamilton ficar disputando com seus motores antigos, então tudo isso incrementa um pouco o grande prêmio num lado estratégico, mas não necessariamente no lado da corrida, do racing, da disputa, da ultrapassagem que nós esperamos ver. O resto do pelotão também não aconteceu nada demais, como eu citei teve o Pérez brigando com o Stroll, mas nada além disso, realmente foi uma corrida bem fraquinha em termos de disputa e fica aí o debate mais uma vez, a Fórmula 1 está querendo para o ano que vem rever alguns conceitos da corrida sprint, se não é melhor você tirar o fator classificatório dela e então pontuar mais para os pilotos serem melhor recompensados, então por exemplo, se fosse nesse esquema hoje o Bottas não seria o pole position, porque aí ficaria o resultado de, do quali como o resultado da pole position, aí você está falando Matheus o Bottas fez a pole position na sexta também, mas é claro o que eu estou querendo dizer é que a corrida sprint não definiria o grid de largada e daria mais pontos, eu particularmente sou a favor de dar algo próximo da metade dos pontos, por exemplo 
Se o primeiro colocado ganha 25 pontos, na sprint ele pode ganhar, por exemplo, 15. Fica próximo ali dos 12,5, que é a metade dos pontos normais. E aí você vai diminuindo normalmente, o segundo colocado ganha 12 ou então 10 pontos, enfim. E aí você faz um sistema de pontuação diferente, ou então faz até o sistema de pontuação antigo, por que não? Faz ali os 10 primeiros colocados, você pega ali o primeiro ganhando 10 pontos, o segundo 9, o terceiro 8, e assim você faz também um sistema de pontuação bem legal, é, mais recompensador para as equipes e para os pilotos. Então tudo isso acaba sendo debatido, discutido, ainda mais depois de uma corrida bem fraquinha como foi essa sprint para definir o quali. Foi longe daquilo que aconteceu em Silverstone e espero que seja longe do que aconteça aqui no Brasil. Então como você pode ver, não tenho muito o que acrescentar nesse vídeo, não tenho muito o que falar, tanto é que aqui no meu celular está passando Manchester United e Newcastle de tão xoxinha que foi essa corrida que eu estou agora vendo outra coisa enquanto gravo. Mas é isso, qual a sua opinião? Você acredita que a Mercedes tem essa possibilidade de fazer uma boa recuperação com o Lewis Hamilton? Você acha que a Red Bull vai tirar um pouco dessa performance que eles estão defasados em relação à Mercedes? Você acredita quem vai sair como vencedor? Ontem eu coloquei no Twitter e eu, se não me engano até falei no vídeo de expectativas que a McLaren vem forte e quem sabe um vencedor improvável não aconteça. No Twitter eu ainda citei, a McLaren pode vir como a tal surpresa, como a tal equipe improvável. Por que não? Por que não pensar isso depois de Daniel Ricciardo estar largando em segundo e o Lando Norris em terceiro e sabendo que a Red Bull não está tão forte assim no circuito de Monza por conta da sua característica de carro, o reiki mais alto, é, isso acaba gerando mais downforce, o que tira a velocidade de reta e aí a Red Bull acaba ficando um pouco para trás em circuitos que tem essa necessidade de velocidade final. Então é isso aí, podemos sim ter uma vencedora diferente, uma McLaren voltando a vencer, seria bem legal para a Fórmula 1. Então diz aí nos comentários como você vê cada uma das equipes, também não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e ficar atento ao ressaca Express, que eu nem sei se eu vou ter o que falar no Express hoje, porque não teve nada como eu disse a vocês, e claro, a gente fica aí esperando muita coisa para poder falar para vocês e passar aqui o conteúdo. Então é isso, um grande abraço, valeu e falou!